大家好，我是大琼，今天来跟大家分享一下我做的炼乳面包。这款面包吃起来非常柔软，而且奶香味十足。我在里面加了一些葡萄干这样子使这款面包的层次和口感更加丰富。掰开里面一层一层可以撕着吃的面包。先准备和面需要的一些材料，盆里准备350克高筋面粉。加入盐、酵母，还有四十克炼乳。这里用的炼乳比较多，但是没有加糖，所以这是一款吃起来很香，但是不是很甜的面包。最后打入一个鸡蛋，鸡蛋含壳是六十克，所以蛋液应该是五十克左右。我们先把它搅拌一下，然后再加入牛奶。我这里总共用了165克牛奶。如果鸡蛋稍微大一点，可以少加一点牛奶；鸡蛋稍微小一点，可以多加一点牛奶。鸡蛋和牛奶的总含量是215克。最后可以预留10克牛奶，看面团的状态再往里面加，搅拌成面絮，然后揉成面团。这是一个比较湿的面团，很粘手。手动和面也是为了给你们看面团的状态。不同牌子的面粉吸水性不同，所以大家和面的时候可以参考面团的状态来适当调整液体的含量。面团和好之后，今天我用厨师机来揉面，大概揉了五六分钟。我们现在来看一下面团的状态，可以拉出粗糙一点的薄膜。我们现在把黄油加进去，然后继续揉面。先低速把黄油揉进面团里面，然后调到二档，中高速揉出手套膜。我们看一下面团的状态，能拉出均匀的薄膜就可以了。揉好的面团我们取出来，稍微整理一下，然后放在盆里，室温醒发一个小时，大概至两倍大。面团发酵的时间，我们来准备面包所需要的黄油、炼乳酱。准备三十克室温软化的黄油，然后加入三十克炼乳，搅拌均匀就可以了。准备两个椭圆形的烤盘，或者长方形的烤盘也可以。我们在里面刷上一层室温软化的黄油，如果是不粘烤盘的话，就不需要刷油了。一个小时以后，面团已经醒发到两倍大了，搓一个洞不会回缩，这就是发酵好了。我们先来给面团排排气，取出面团，然后分割成两份。然后我们把两个面团都揉圆，揉好的面团我们盖上保鲜膜，让它室温松弛十分钟，这样后面比较容易擀开。松弛好的面团，我们稍微压一下，然后用擀面杖擀成一个椭圆形
，擀好之后在表面刷上一层之前做好的炼乳酱。然后用切披萨的刀把中间切开，切成一些长条，两头不要切断。切好之后，在上面均匀的放上一些葡萄干一头用手指稍微压薄一些。这样子在后面卷的时候更容易封口。从另外一头卷起，卷成一个圆柱。做好的面。包胚稍微整理一下，然后放在之前刷了黄油的烤盘里面，盖上保鲜膜，大概醒发一个小时至两倍大。这个面包我们醒发的时间稍微长一些，不然上面在烤的过程中容易崩裂。醒发好之后，我们在上面刷上一层之前做好的炼乳酱。然后放在烤盘里面，拿去烘烤，烤箱预热一百七十摄氏度，三百四十华氏度，烤二十二分钟。刚出炉的面包，趁热在上面刷上一些黄油。刷上黄油之后，表面的颜色非常漂亮。现在我们来脱模，因为烤盘里面之前刷了黄油，所以倒扣就能取出面包。这款面包拖在手里都能感觉到非常柔软。我们掰开看一下里面，能闻到浓浓的奶香味，一层一层的，非常柔软，有拉丝的感觉，是可以撕着吃的炼乳面包。如果你喜欢我做的美食，请你帮忙点赞，并且订阅我的频道。我是大琼，咱们下期再见。